。杨丽子，早晨起来是没吃饭，你不饿吗？我不饿，我肚子饿。不饿。肚子也上。现在媳妇怀孕都已经五个月了，然后的话正常，上次医生说，然后正常是一到四个月，然后是想吐的时候，嗯，现在的话还想吐，对，咋回事呢？正常就天一直肚子，头疼，头、嗯、疼是因为你昨天没睡好觉吧？对，昨天没睡觉，孩子肚，孩子一直在动，就现在我们家的这个孩子吧，现在五个月了，是男孩，然后我们家的男孩感觉比。其他孕妇，然后要动的厉害，是不是原因的？是，我姐姐之前没有。姐姐之前没有。嗯。一顿就是拳打脚踢的，然后的话，昨天雅丽子也没睡好觉。对，这个时候在那里跑，这里在那脸疼，就是那个头比较胀。嗯。还有就是现在媳妇怀孕完以后哈，对地这一个月，然后的话每天晚上要去卫生间两到三次，每次去完卫生间以后。就不想睡觉，那咱们去医院检查一下，看医生那边怎么说，做个 B 超，看看这里。可以。嗯，走吧。这是你的包吗？嗯。嗯，把之前的那个资料也拿着。这个是上次医生给的资料，是不是？对。现在我和雅弟子来到了当地的一个公立医院，咱们进去吧。对，去转转。这医院里边的人还是挺多的。在做 B 超之前，医生先检查一下雅弟子的血压，然后顺便问一下最近的情况。检查完血压以后，再称一下体重。哥哥姐姐、叔叔阿姨，我们检查的这个结果出来了。刚才医生告诉我们说，呃，孩子动的原因可能有两个。第一个的情况，可能亚丽丝平时喜欢吃辣椒，吃完辣椒以后孩子不舒服，他就会动。第二个的情况就是说，呃，每天晚上亚丽丝要去卫生间两到三次，去完卫生间以后他睡不着。因为孩子和母亲是一起的嘛，因为因为母亲睡不好，然后孩子就睡不好，所以说他就会动。这个是我们俩检查的这个 B 超的结果，来看一下这个。不看，这个不是你看，不是我的孩子是谁的？我的天，你不要开这种玩笑哈。现在孩子一百五十天，然后的话还有一百三十天孩子就出生了。如果要是孩子出生以后，鼻子、眼睛，还有这个肤色不不像我，我跟你说，嗯，我就回中国，我跟你没完。我那是安。